मला आईची आठवण झाली की चल व्हायचं मग रडू यायचं रडलं तर मालक मध्ये त्यांची आई पोराडत बसले गावा गावाकडे म्हणून मी मालकाने करते तर रडलो नाही संध्याकाळी काम करून यायचं आणि रडायचं आई बापाचा काहीतरी काय पालट करायचं आणि कायम आई बापाचा चेहरा डोळ्यासमोर यायचा किंवा मालकाला बी जर जाणायचं असेल आणि आपल्याला जर मालक व्हायचं असेल तर त्या मालकाची अडचण आपल्याला कळली पाहिजे जेवणाची दहा वर्ष तरी घालावाल्याच पाहिजे मी सांगितलं आपण मी जाऊन तुमचा धंदा कसा चालेल मी नाही गेलो तू माझ्या बहिणीची लग्न आणि मी काय बहिणीच्या लग्नाला आलो तेच पत्र म्हणजे काळ बसतो राहताना जपून ठेवायचं दिवसात दोन तीन वेळा वाचायचं जसा मोबाईल आला तशी भांडणच व्हायला लागली पात्रात तिथंच एका पोलीस राहणे आता स्वयंपाक करणे स्वयंपाक करून खाणे शंभर पैकी शंभर टक्के लोक जे त्याला जेवढे वेळ त्यांनी चार वर्ष दोन वर्ष हातानं कर असल चवीचा महाराजा चवदार आणि चटकदार जेवणाचा मनमुराद आनंद देणार जिभेवर रेंगाळणाऱ्या असल चवीचा महाराजा असलेलं हॉटेल म्हणजे चितळी येथील हॉटेल पृथ्वीराज सातारा सांगली जिल्ह्यातल्या खवयांसाठी हक्काचं ठिकाण असलेलं तसंच पर्यटन स्थळाप्रमाणे मनमोहक आणि आकर्षक असलेलं हॉटेल पृथ्वीराज आपल्या स्वादिष्ट रुचकर जेवणासह शाकाहारी आणि मांसाहारी जेवणाचा आनंद द्विगुणित करणार हॉटेल साखरपुडा लग्न समारंभ वाढदिवस यासह पार्टी लॉन उपलब्ध असणाऱ्या हॉटेल पृथ्वीराजला आजच भेट द्या आमचा पत्ता पवार पेट्रोल पंपा शेजारी मासुर्णे रोड चितळी नमस्कार आज आपल्या वजगारीच्या स्टुडिओ मध्ये दक्षिण भारत गलाबांधव संघटनेचे अध्यक्ष माननीय बळूनभाव जगदाळे आपल्या खास आपल्याशी चर्चा करायला आणि गलाबांधवांच्या समस्या मांडायला आलेत पाहून नमस्कार नमस्कार आज आपल्या प्रेक्षक प्रेक्षकांशी गप्पा मारताना एकूण गला व्यवसाय आज गला व्यवसाय अडचणीत आहे त्या व्यवसायाची आजची स्थिती आणि तुमचा गैर कलाई बांधून केलेला प्रवास हा आपल्या प्रेक्षकांना तुम्ही सांगणं अपेक्षित आहे सुरुवात तुमच्या प्रवासापासून करूया तुम्ही कि किती वर्ष झाले या व्यवसायात मी एकोणीसशे एकाहत्तर सालापासून या व्यवसायात आहे एकोणीसशे एकाहत्तर पासून एकोणीसशे एकाहत्तर म्हणजे वय किती होत तुमचं त्या चौदा वर्ष वयाच्या चौदा वर्षी इथून कुठे गेला तुम्ही मी मध्य प्रदेश मध्ये मुंगेरी या गावाला गेलो होतो हा तिथे एक वर्ष काढलं एकोणीसशे बहात्तर साली मी वेल्लोरला गेलो चेन्नई कला व्यवसाय का निवडला तुम्ही तिथे पोट भरत नव्हतं आई वडिलांची घरी परिस्थिती रोजगार करायचा आणि सर्वांच चकायचं म्हणून बघितले आले होते आपण गलायवाल कसा येतो मग हे आपल्याला मी वाटलं की आपण बी जाऊन काहीतरी करू शकतोय एक स्वप्नच पाहत होतो करू शकू असं तर स्वप्न पाहतील मी आठवी तीन महिने गेलो आणि एक दिवस त्यावेळी परत आले आणि दुसऱ्या दिवशी दुकानाला घेऊन गेले मग अशी बोलता बोलता पाहुणची एक ओळख करून द्यायची राहून गेली भाऊ ही आता आठवीतून दुसऱ्या दुसऱ्या राज्यात गेल्या व्यवसायासाठी जरी गेले असले तरी भाऊंची स्वतःची दोन पुस्तकं प्रसिद्ध आहेत सोप्या शब्दात ज्ञानेश्वरी या नावाने ती पुस्तकं दोन भाग प्रसिद्ध आहेत त्यांच्या एका पुस्तकाला जास्त इतिहास संशोधक मान्य जयसिंगराव पवारसर यांची प्रस्तावना आहे आणि ही पुस्तकं लोकांना खूप आवडली आणि अत्यंत वाचनीय पुस्तकं आहेत त्या दोन चांगल्या पुस्तकाचे लेखक आज आपल्या समोर आहेत आणि ते आपल्याशी गप्पा मारणार आहेत भाऊ तुम्ही कला व्यवसाय वळला तर घरची परिस्थिती नेमकी काय गरिबीची म्हणजे काय असतो ती गरिबीची परिस्थिती म्हणजे माझं लग्न झाल्यानंतर मी आणि माझी बायको संध्याकाळी दहा वाजता जेवल्यानंतर दुसऱ्या शहर आला गहू काढायला शंभर पेंड्या कापले पाच पेंडे आपल्याला मिळत रात्रीच्या रात्रीच्या कारण ते दिवस काढता येत नाही रात्रीच काढलं तर मोडत नाही पेंड्या बांधता येतात आणि दिवसा उन्हात जर काढलं तर ते मोडत म्हणतात ते रात्रीचंच खापले गहू त्यावेळेला म्हणजे तेव्हा मशिनरी वगैरे नव्हत्या ना त्यावेळेला 
हे परिस्थिती म्हणजे माझं लग्न झालं नंतर सुद्धा एकोणीसशे अठ्याहत्तर साल माझं लग्न झालं तर तोपर्यंत हेच परिस्थिती असं परिस्थिती घरी आई वडील दाशी बहीण शेती शेती एक पंधरा एकर शेती होती शेतीत उत्पन्न पाणी सोय नाही पावसाळी जेव्हा शेती वडील शेती करायचे वडील मुंबईला नोकरीला होते आई फक्त शेतात काम करायचे मी माझी धाकटी बहीण धाकटा भाऊ नोकरी म्हणजे सरकारी नोकरी की नाही माझ्या चुलत्या दुकान होतो ते कोळशा दुकान लाकडी कोळशाच त्याला पोती न्यायला पोती उचलण्यासाठी गाव हा लाकडाचे कोळशाची पोती उचलण्यासाठी त्या घरात एक पोचता त्या घरात एक पोचता म्हणजे हमालीचं काम करत होते हमालीच काम मुंबईत करत होते हा कोळशा गिरगावर तुम्ही वय चौदा वर्ष गेल्यानंतर कुठल्या पहिल्यांदा मध्य प्रदेशात गेला मध्य प्रदेश तिथे गेल्यावर तुम्हाला घरची आठवण आली ते काय त्याबद्दल काय सांगा घरची आठवण घरची आठवण म्हणजे पहिले एक सहा महिने तर मला वाटलं मी राहू शकत नाही मला वडिलांची नाही पण आईची फार आठवण यायची त्यावेळेला म्हणजे बालपणच चौदा वर्ष म्हणजे आणि दिवसभर कसा तरी वेळ काढायचो पण संध्याकाळी झालं तिकडची दुकानदारी वेगळी होती म्हणजे एकदम मागायच वगैरे इकडे आपले लावर काम करते त्या पद्धतीच म्हणजे अशी दुकानदारी होते संध्याकाळी आज आज असा बंद चालू स्वयंपाक करायचं खायचं झोपायचं मग मला आईची आठवण झाली की सण घ्यायचं मग रडू यायचं मग रडलं तर मालक म्हणजे त्यांची आई हे पोराडत बसले गावा गावाकडे म्हणून मी मालकाने करते तर रडलो नाही संध्याकाळी काम करून घ्यायचं आणि रडायचं मानसोक्त रडून घ्यायचं अंतरून पांघरुणाच्या हात रडायचं पांघरुणाच्या हात रडायचं कारण बघितलं तर मालक गावाडे झालो ना आपण गावाडे गेलो तर आपल्या आई वडिलांनी काहीतरी स्वप्न पाहिला असं की माझं पोरग आता दुकानदारीनं गेले आणि आपल्या घराचा काहीतरी काय पालट करेल तर त्याचं त्यांना किती वेळ म्हणजे दुःख होईल तर ते मी नदी लांबडीला गेल्यावर रडायचं किंवा का आंथरून रात्री झोपलं की रडायचं आणि सहा महिन्यानंतर एक मित्र मिळाला त्या मित्रात मला काय परत मग गावाकडचे आपण होऊन दिले नाही पहिले पहिले सहा महिने म्हणजे मी अतिशय ह्याच्यात काढली मला काय वाटलं नव्हतं मी निबी मध्यप्रदेशात किती वर्ष काढली एक वर्ष काढलं त्यानंतर एकाहत्तर बहात्तर बहात्तर साली मी वेलोगला गेलो तामिळनाडूत आणि तिथून परत एक तीन महिने एका दुकानात राहिल्यावर चेन्नईला दोन वर्ष काढली तुकाराम बाबा यांच्या दुकानात दोन वर्ष काढली मी कला व्यवसाय म्हणजे नेमकं काय हा व्यवसाय काय हा व्यवसाय एक तुम्हाला आता एक डॉक्टर होऊन आपण जर पाच लाख कमवतो असेल तर त्याला व्यवसाय असा आहे की न शिकलेला माणूस तर पाच लाख कमवू शकतो पण अतिशय कष्ट आज बाहेर देशात जाऊन दुसऱ्या परराज्यात हजार किलोमीटर जाऊन तिथल्या लोकांच्या मा माणसांचा विश्वास संपादन करणे एवढं सोपं नाही इतकं सोपं नाही कारण आज सोनं ही सर्वात मौल्यवान वस्तू ती वस्तू आज आपल्याकडे येणं त्याचं काम करून देणं ते विश्वास संपादन करणं आणि एवढं सोपं नाही गलायचं काम म्हणजे नेमकं काय गलायचं काम म्हणजे जे सराप लोक असतात त्यांच्याकडे जे दोन सोनं सागत ते आपल्याकडे आणून गाळणे प्युअर करणे चांदी सोनं प्युअर करणे त्याच पर्सेंटेज बघणे त्या अगोदर पर्सेंट बघणे वगैरे काही नव्हतं दोन आणायची प्युअर करून घेऊन जायची परत त्याच्यात तांबं काढून परत दागिने बनवायसाठी जे लागेल ते पण घेऊन जा म्हणजे जाणार हा घालाय धंदा आपला तुम्ही हा घालाय धंदा म्हणजे अतिशय कष्ट आहे म्हणजे दिवस दिवसभर बचाव वगैरे आहे लागायचं म्हणजे इतकं सोपं नाही जे लोकांना वाटतं 
तेवढं आता काय पालक झाला त्यांच्याचा मशीन वगैरे आली त्याच्यानंतर सोपं झालं पण पाठीमाग अतिशय खडत पैसे करायला लागायचे अतिशय कष्ट म्हणून ते काम करावं लागायचं हा अशेरचा धोर वगैरे असतो तो काय म्हणजे तो तो काय प्रकार आहे अशेरचा धोर म्हणजे ते त्यावेळेला म्हणजे कोण शंभर ग्राम सोनं पकवाय आलं कोण पन्नास ग्राम आलं तर ते ज्याचं त्याचं पहिलं पकवलं जायचं त्यावेळेला मी फुल शर्टच बनेन जायचो आणि ते आत असे शिशे ठेवून काढायचो पण मी तर एक महिनाभर गेलं की बनेनाचा हा हात निघून जाणार अशेच्या धुरामुळे धुरामुळे हाया हाताला काही होणार नाही हा हात काय बाहेर असणार हिवाळाचा हात दोरा जास्त ते शिशा ठेवायला बाहेर काढायला तर हे महिन्यातच हा हात जर म्हणजे जर हात जात असेल त्याचं तो रोखूच नाही म्हणजे लगेच बाज आज शरीर बी काहीतरी बाज होत असेल फुसाला पण त्याचा जेवणाचे दहा वर्ष तरी घालावाल्याचे मायनस होतात त्या धुरामुळे धुरामुळे तुम्ही ज्यावेळेस तामिळनाडूला गेला त्यावेळेस मी तुम्ही ज्या एकाहत्तर बत्तरच्या काळात गेला त्यावेळेस मोबाईल नव्हते टी व्हीचा पण पत्ता नव्हता पत्र सगळे पत्र व्यवहार तुम्हाला नेमके दिवस कसे काढायचे मी गावावरच्या आठवण येत असेल वय कमी भाषा येत नसेल नेमकं त्या काळात तुम्ही दिवस कसे काढले म्हणजे मी तिकडे गेलो का ज्या वेळेस गाडीखान्यात गेलो मी गाडीखान तुकाराम बाबाचं गाडीखाना चेन्नईमधला बारा तेरा पोरं होती आणि तेरा पोरा म्हणजे मी एक मित्रच वचन आहे सर्व जमल्यानंतर मग तिथं एक आपल्याला काम शिकायचं हाच छंद म्हणे एकच छंद आणि मी तिथं गेल्यानंतर एक तीन महिन्यात बहिणीचं लग्न ठरलं गावाकडे पत्र आलं आणि लग्नाच शिक्षण म्हणजे माझ्या आधी तेरा पोरातली सहा पोरं गावी गेली होती परत आल्यानंतर मी सातवा जायचो पत्र आलं तर मालकाने विचारलं तू कधी जाणार गावी तर मी सांगितलं आपण मी जाऊन तुमचा धंदा कसा चालेल मी नाही गेलो तू माझ्या बहिणीचं लग्न होईल आणि मी काय बहिणीच्या लग्नाला आलो नाही म्हणजे सख्या बहिणीचं कामासाठी सख्या बहिणीचं हा नाही आलो लग्नाची आठव तुम्हाला असं नाही का वाटलं आपण बहिणीच्या लग्नात जावं लग्नात उपस्थित अतिशय इच्छा व्हायची अतिशय इच्छा कुणाला इच्छा होणार नाही म्हणजे मलाच काय कुणालाही इच्छा होणारच महिन्याचं लग्न सोडावं असं कुणाला तरी म्हणजे सुखानं वाटू शकायच नाही पण काहीतरी मिळवायचं असेल किंवा मालकाला बी जर जाणायचं असेल आणि आपल्याला जर मालक व्हायचं असेल तर त्या मालकाची अडचण आपल्याला कळली पाहिजे आणि माझ्या एवढ्या वागण्यानं मी ज्ञानोभावच ज्ञानोभावच बघायचं ते तुकाराम बाबाचं धाकटे पाहू मी सर्वात लाडकाकडे बनलो होतो अतिशय त्यांच्या मुलासारखं त्यांनी माझं लाड केलं होतं ज्ञान बाबा म्हणजे त्यांच्या मुलासारखं मला फक्त मी तेवढं शब्द वापरले की मी जाणार नाही आपल्या दुकानात पोरू नाही ती एवढ्या गोष्टीसाठी म्हणजे मी एका माझ्या सख्या बहिणीच्या लग्नाला आलो नाही बहिणीच्या लग्नाला आलो नाही आपल्याला भविष्यात कुठंतरी काहीतरी करायचं असेल तर आपण ह्या गोष्टी टाळल्या पाहिजे केला पाहिजे त्याग केला पाहिजे सर्वच पाहिजे असेल तर जे पाहिजे ते मिळणार नाही कुटुंबातले लोक बोलवत नव्हते का त्यावेळेस या भरपूर त्यांना बी इच्छा असायची इच्छा असायची पण महत्व कशा काय आहे त्याच्याकडे आपण करू म्हणजे एक जिद्द होती मनात आई बापाचा काहीतरी काय पालट करायचं आणि कायम आई बापाचा चेहरा डोळ्यासमोर यायला एक रोजगार केल्याला ते परत दिवस येऊ नये कुणावरती मी जे दुःख पाहिले ते कुणावर ते दुःख येऊ तुमचं लग्न पण झालं होतं पत्नी सोबत होती का गावी होती पत्नी गावी होती पत्नीची आठवण यायची नाही का यायची यायची तिचं पत्र यायचं बर पत्नी चौथी शिकलेली बर आता ती काय पत्र लिहिणार आहे पत्र पोचलं उशीर झाला पत्र लिहायला एवढंच लिहायचे पण तेच पत्र म्हणजे काळ वस्तु राहताना जपून ठेवायचं दिवसात दोन तीन वेळा वाचायचं पत्नीचं पत्र दिवसात दोन तीन वेळा वाचायचं हा आठवण वाचाय दोन तीन वेळा वाचायचं काळ व्हायचं ते पत्र दुसरे असतं ते जुनं टाकायचंच नाही 
आणि रोज एक दिवस तरी काय केलं मी जरा काय नाही का गाळ सोन्या पोस मागितली ते अकरा वाजता पोस्ट मध्ये यायचं टाईम होतो मी दिवस मोजायचो आज मी उत्तर टाकलं आता इथनं निघाला असेल बेंगलोरला पोचला असेल पाचव्या दिवशी कलेरोडला गेल्यावर लिहायचं फक्त घरी असले की आपले लिहायचं नाही बाई माहेरला गेल्याचं फक्त लिहायचं मग ते आता जे पाच मग दिवस मोजायचं तिला आज पोचलं ते रोजा टाकलं ते अकरा वाजता पोस्ट म्हणून पत्र घेऊन येणार मग ते पत्र आलं असेल म्हणून मग मी अकरा वाजता बरोबर दुकानच्या दरवाजावर जाऊन उभं राहायचं आपल्याला बघून पोस्ट म्हणून आपल्याला दिल पत्र म्हणून तिकडे राहिले सोनं गाळा मूस माध्य मागितली मी मूस घेतली तशीच नेऊन बटीत ठेवली आणि परत थोडी लाल झाली उचलून बघितली तर ते सोनंच नाही मी म्हटलं बघ तुझं सोनं बटीत गेलं पण तो मला मला मूस दिलीच नाही तो सोनं मी त्यात टाकलंच नाही म्हणजे एवढं बेमान असायचे इतकी ओळ असायची हा ओळ असायची म्हणजे ते लहानपण ओळ असायची किंवा ती ओळ आता राहिली आज पत्नीची आठवण आली की पटकन मोबाईल करून लावता येते त्या पत्रात लहान आणि या मोबाईल चालेल काय सांगाय जमेल असणार चाल मोबाईल मध्ये आनंद आहे पटकन बोलता येते संवाद करता येते का त्या पत्रात पंधरा दिवसानं माहिती संवाद जसा मोबाईल आला तशी भांडच व्हायला लागली पत्रात जसा मोबाईल मध्ये आला की नाही ते सुख सगळं निघून गेला म्हणजे ते पत्र वेगळं सुख द्यायचं ते वाट बघण्यातला वेगळा आनंद पत्रामुळे प्रेमात पण गोळी वाढायची हो अतिशय अतिशय त्यावेळेस जे प्रेम होत का नाही ते आता आता नाही आपल्याला सुद्धा कधीतरी पाऊस आल्यावर चांगलं वाटतं पण रोजच असेल तर ते कंटाळ येतो का आता चोवीस तास पत्नी सांग पण कंटाळा दोघांना काय असेल तुमचे तर ते प्रेम आता राहिले नाही तुम्ही गाडीखान्यातनं बाजून स्वतःचा व्यवसाय स्वतंत्र व्यवसाय कधी चालू केला मी एकोणीसशे ब्याऐंशी साली स्वतःचा व्यवसाय वेलोरला वेलोरला दहा वर्ष बाहेर नोकरी केली मी आणि एकोणीसशे ब्याऐंशीला माझा स्वतःचा व्यवसाय चालू केला त्यावेळी काय स्थिती होती त्यावेळी मी सत्तर हजार रुपये गावावर कर्ज काढून घेऊन कर्ज काढून घेऊ आणि सत्तर हजार रुपये ज्या दिवशी दुकान चालू केलं हो नाही त्या दिवशी फक्त कोळसा तेजा उदार घेऊन माझ्याकडे पाचशे रुपये शिल्लक होतो सत्तर हजार रुपये तुम्ही व्यवसाय सुरू केला आज तिची झेप कुठं पर्यंत आहे झेप मी हा जे झेप म्हणजे मला जेवढी अपेक्षा नव्हती किंवा माझ्या ओट्यात माहिती एवढं मला परमेश्वरानं दिलं बरं बरं मला वाटलं बी नव्हतं की मी इथंपर्यंत पोचेल बरं ह्या ठिकाणी पत्र मी आज आहे मला माझा प्रश्न कदाचित तुमच्या लक्षात नाही आला मला असं म्हणाल की आज त्या सत्तर हजाराचा टर्नओवर किती आहे फार मोठा टर्नओवर आहे करोडा तो करोडात आहे म्हणजे उसने पैसे घेऊन जो व्यवसाय सुरू केला त्याच्या कोट्यावधीचे कोट्यावधीचा टर्नओवर हो त्या उभारणीच्या काळात नेमकं काय कशा प्रकारचे कष्ट काढले कसे दिवस काढले दुकान सुरू केल्यानंतर अतिशय कष्टात म्हणजे तिथंच एका खू कुलीत राहणे आता स्वयंपाक करणे स्वयंपाक करून खाणे स्वयंपाक स्वतः स्वतः करायला हा स्वतः करायला लागायचा भांडी असायची आपण भांडी धुणं आपण भांडी धुणं आपण करायचं स्वयंपाक आपण करायचं हे काम कामाला गेलं पण करायचं आधी स्वयंपाक करून परत कामाला म्हणजे मेळ घालायचं म्हणजे आधी स्वयंपाक करायचा आणि मग दुकानात काम हा दुकानात काम करायचं शंभर पैकी शंभर टक्के लोक जे गलावे जेवढे व्यायच त्यांनी चार वर्ष दोन वर्ष एक वर्ष हातानं स्वयंपाक करून प्रत्येक गलावाला स्वतः स्वयंपाक सगळ्यांनी काम केलं सर्वांनी जेवणाचे प्रत्येक गलाय बांधवला स्वयंपाक करता येतो कारण तर त्याच्या वेळेला पर्याय याच नाही त्याला म्हणजे तेवढी परिस्थितीच नसते सुरुवातीला म्हणजे बायका पोरचे पोट भराल किंवा बाहेरचं घर घेऊन आपण राहून परत मग चालवो हा फार मोठा प्रश्न आज त्या सगळ्या खडतर परिस्थितीत मार्ग काढत काढत तुम्ही या व्यवसायात एक यशस्वी उद्योजक म्हणून आज तुमचं आपल्या तामिळनाडू राज्यात किंवा भारतभर प्रसिद्ध आहे आपल्या आपल्या भागात पण प्रसिद्ध आहे म्हणजे गावाने महाराष्ट्रात पण प्रसिद्ध आहे 
आज या सगळ्या परिस्थितीत कला व्यवसायाचे ते दिवस राहिलेत का आज नाही आता म्हणजे फार संकट आधी गेल्या वर्षात बरेच गेल्या वर्षात म्हणजे सोडून यावं लागलं कॉम्पिटिशन वाढलं धंद्याचं म्हणजे नाविनीकरण जास्त मशिनरी आल्या बऱ्याच जोलवडे स्वतःचे गाळायचे मशीन पकवायचे मशीन घेतल्या कारण देशावर संकट म्हणजे ह्या धंद्यावर फार मोठं संकट आलं आता आज घालण्यावर अडचणीत आहे अडचणीच आहे आणि प्रत्येकानं त्याला एक जोडधंदा म्हणून दुसरा केल्याशिवाय आज गलाय बांधव टिकू शकत नाही गलाय बांधव आज फार मोठे अडचणी का आल्या नेमक्या यात नेमकी चुकूनच परिस्थितीची काळाची किंवा गलाय बांधवांची नाही म्हणजे गलाय बांधवांची चूक म्हणता येणार नाही ज्याच्या तसे म्हणजे जे पहिले एवढं मोठे शोरूम असायचे ज्या वेळेला मोठे शोरूम झालं काय तेव्हा त्यांचं पाच पन्नास ब्रांचेस झाल्या पाच पंचायत ब्रांच सोनं ज्या वेळेला जमाय ते त्यांनी गाळाय स्वतःच केलं म्हणून याला आपण गलावाली चूक असं म्हणू शकत नाही म्हणजे गलावालीची चूक म्हणून ती म्हणजे त्याला दुसरं रूपांतर येत गेलं मशिनरी म्हणा जसं शंभर माणसं काम करणार कम्प्युटर आल्यावर एक माणूस शंभर माणसाच काम करू लागतो व्यवसायाचं अत्याधुनिकरण झालं हा आधुनिकरण जात जे त्याचं हातां काढायला लागाय ते मशीन आली त्याला मशिनरी झाली म्हणजे जे एक तास लागायचं हातान काढाय ते पाच मिनिटात त्याचा रिझल्ट येऊ लागला कला बांधवांना तिथं आता इथं आपल्याकडे जसे परप्रांती आहेत पुन्हा राष्ट्राकडे आणखी काय लोक आहेत इथं त्यांच्यावर दादागिरी असेल किंवा भूमिपुत्रांचा हक्क म्हणून परप्रांती नाकला हा प्रकार घडतो असे काय अनुभव तुम्हाला तिथं आले का असे काही प्रश्न आले नाहीत पण आता काही काही ठिकाणी असं म्हणजे उमटतंय म्हणजे परवाही धर्मपुरीत जात हा तो काय किस्सा झाला धर्मपुरीचा धर्मपुरीत ते एक म्हणजे किस्सा तसा सिरियस नव्हता त्याने त्याचं हनुमान शंटर आहे त्यानं एक त्यांचं काढलं आणि त्याने जगत दुसऱ्या माणसाने विचारलं सांगितलं त्याचं काम आहे कोणी विचारलं त्याला तर ते सांगितलं म्हणून जेव्हा मारा आला त्याचा हे काही संबंध नाही तर त्यानं जाऊन त्याला मारायचा प्रयत्न केला हा थोडी असं म्हणजे आणि त्यावेळेला लगेच दुसऱ्या दिवशी संघटनेचे एक शंभर भर लोक पोचले त्यावेळेला पोचले त्यावेळेला अशी दहशत नसते त्याच्या की तो फोन करून गाया वाय करू लागला माघारी घ्यायला चालला माझ्याकडून चुकलं असं तसं म्हणजे हे जे संकट आले ह्या संघटनेच्या कारणा असं कुठं घडणार नाही परत इथून पुढे असे हा अशा घटना म्हणजे एक चार जण लोकांच्या वेळेला संघटन असं पाठीमाग उभं राहायचं आणि त्याच्यासाठी संघटित होणं अतिशय जरुरी आहे आणि गलाय बांधव बरेच लोक म्हणतात की गलाय बांधव संघटित होत नाही पण ते चुकीच आहे गलाय बांधव इतका प्रेम इतके त्याला आपली हवेवरची माणसं आहेत पण विश्वास माणूस कोण आजपर्यंत त्यांच्यापर्यंत पोचला नाही गलाय बांधव पर्यंत ज्या वेळेला आपण पोचू त्यावेळेला त्यांची खरी परिस्थिती त्यांना एक विश्वास म्हणजे विश्वास माणूस त्यांना भेटत नाही तोपर्यंत त्यांना तरी कसे म्हणजे तर मी चांगले दोन वर्ष आम्ही प्रत्येक गावागावात जाऊन मिटिंग वगैरे जायचो एवढी लोकांची इच्छुकता फार मोठ्या अपेक्षेनं लोक संघटनेकडे पाहतात आणि त्याचं काम चांगल्या तऱ्हेनं जर केलं तर अजून आपल्या माणसांना एक एक आधार मिळेल एक कुठला बिझनेस धंदा करायला म्हणजे स्थानिक लोक म्हणजे कॉम्पिटिशनवरती अडचणी त्यांच्या पुढे अन्याय त्याच्या होते हा सगळ्यांच्या पाठीशी तुम्ही संघटनेच्या हो माध्यमातून उभं राहतो संघटन करण्यासाठी आहो ही असल्या आम्ही देशाच्या कुठल्याही पोपऱ्या गला वेळेवर संकट आलं तर आम्ही तिथं पोचणार गलाय बांधव म्हटलं की देशातला संपूर्ण देशातला आम्ही आमच्या गावातला किंवा आमच्या राज्यातला असं म्हणतच नाही आम्ही तस तसे नाही आपण आपण येतो बी तीन कार्यक्रम केलो होतो त्यात हो तुम्ही मला विचारलं होतं गलाय बांधव तामिळनाडू म्हणून टाकू का मी विरोध केला होता त्या गोष्टी नुसतं गलाय बांधव टाकलं की तो म्हणजे देशाभरचा गलाय बांधव झाला देशातील कुठल्याही गलाय बांधव संकटाला आलं तर आमच्या माझा नंबर घ्यावा 
आमच्या दोघांचं कार्यकारी आहे त्यांचा नंबर घ्यावा आम्ही सर्वांना नंबर देऊ आणि आमची माणसं लगेच तिथं पोहोचणे पोहोचण्याचा प्रयत्न करू कुठल्याही वापरात असू द्या हेच काम झालं पाहिजे हो याचीच जरुरत आहे आज आपल्या माणसाला निराधारी असं वाटून की मी एकटाच आहे मला कोणाचा आधार नाही असं वाटून आजपर्यंत हेच घडत आहे गलाबंदीची संख्या किती असेल भारतभरात प्रत्येक राज्यात प्रत्येक तालुक्यात जिल्ह्यात गलाबंद होईल एकूण संख्या किती असेल मला वाटतं तामिळनाडू तर पन्नास हजार असेल एक दहा लाखाची देशाची आपल्या दहा लाखाच्या वरची लोकसंख्या असेल असेल अंदाज लाखाच्या वर हा छत्रपतींच्या काळात आटके पार आपले मराठी गेले मराठा सैनिक गेलं त्यानंतर पहिल्यांदा आटके पार आपले गाल्या बांधू गेले असते मराठी सैन्यानंतर जर आटके पार कोणी गेला असेल तर तो आपला गाल्या बांधू आज हा गाला व्यवसाय अडचणीत आहे गाल्या बांधून अनेक समस्या आहेत आज तुम्ही गावाकडं परप्रांतात राहून तुमची मातीशी असलेली नाळ तुटली नाही गावच्या प्रत्येक अडीअडचणी तुम्ही धावून येतात गावाकडे पूर आला तुम्ही मदत करता भूकंपाला मदत करता गावात कमान बांधायची मदत करता गावात शाळा बांधायची मदत करता गावात सभागृह बांधायची तुम्ही मदत करता म्हणजे प्रत्येक अडीअडचणी लोकांच्या गावाकडच्या तुम्ही उभं राहता कोरोनाच्या काळात पण गले बांधून प्रचंड मदत केली कोट्यावधी रुपयाची मदत गावाकडे केली मग आज तुम्ही ज्या नजरेनं गावाकडे बघताय त्याच नजरेनं त्याच ममतेनं गाव तुमच्याकडे बघतं का किंवा इथलं राजकारण ज्या आम्ही तुमच्या पैशावर चालतो तुमच्या ताकदीवर चालतो तुमच्या पाठबळावर चालतो आज तुम्ही अडचणीत आहे आज गला व्यवसाय अडचणीत आहे आणि तुमच्या अडचणीत इथले राज्य करते इथले नेते इथलं गावाकडची माणसं तुमच्यासोबत उभे आहेत का नेते लोक म्हणजे तसं प्रयत्न करू लागतात शब्द एखादा टाकला तर म्हणजे काम करू या असं तसं आम्हाला गलाय व्यवसायासाठी थोडस जसं सोनारांना एक लायसन्स आहे सेंट्रल गवर्नमेंट मान्यता प्राप्त त्यांना एक गोल्ड स्मिथ म्हणून एक लायसन्स दिलं जात आम्हाला बरं मी म्हणतो पकवायसाठी ते एम आय डी सीच घ्यावं लागते पण गाळायसाठी तरी सिटीमध्ये लायसन्स मिळावा हक्काच जसं सोनारांना जे लायसन्स मिळालं तसं आम्हाला गाळायचं आधी आणि सोने गाळण्यासाठी तरी लायसन्स मिळावं ह्याच्यासाठी आपलं आमदार असतील खासदार असतील गलाय बांधवासाठी हे म्हणजे परवा मला वाटते ते एक कोणतरी पवार म्हणून नवीन शरद पवार पक्षातला रोहित पवारनी एक चुरीची केसाचा मुद्दा मांडला हा गलाय बांधवांच्या म्हणजे एक एक आठ दहा दिवसापूर्वीच म्हणजे ह्याच्यात आपल्या कशा विधानसभेत विधानसभेत मांडला होता ते रोहित पवार पण मला आता तुम्ही रोहित पवारांचं नाव घेतलं रोहित पवारांचा आणि या व्यवसायाचा आणि व्यावसायिकांचा जवळपासचा संबंध या मतदारसंघातल्या नेत्यांनी कधी हा मुद्दा तिथं मांडला का नाही म्हणजे मांडायला पाहिजे याची खास नाही का वाटत तुम्हाला मांडायला पाहिजे या राजकारणाला नेत्यांना तुमचं पाठबळ आहे म्हणजे माझ्या माहितीप्रमाणे निवडणुकीच्या काळात अनेक गावातला खर्च प्रचाराचा खर्च गाल्या बांधव करतात म्हणजे पाच दहा एक एक गाला बांधव म्हणतो मला राजकारणाचं इतकं म्हणजे माहित नाही आणि म्हणजे तुम्ही उत्तर बघायला देत आहे प्रश्नाला मी बघायला देत नाही ना आम्हाला राजकारणात रुची आहे ना मी ह्या पक्षाचा त्या पक्षाचा म्हणजे पक्षाचा नाही आज आपल्या भागात तुम्हाला माहीत नसेल तुम्हाला रुची नाही पण मी पत्रकार म्हणून बघतोय एका एका गावचा एखादा कार्यकर्ता गाला बांधव असलेला कार्यकर्ता पार्टीचा तो चार पाच गावचा खर्च मी उचलतो म्हणतो इथे नेत्यांना किंवा त्यांच्या राजकारणाला गलाय बांधवांची ठोस मदत आहे प्रचंड ताकद आहे मग असं असताना गलाय बांधवांचे जे प्रश्न आहेत ते विधानसभेत इथले नेते का मांडत नाही किंवा मांडत नाही त्याचं दुःख वाटतं का तुम्हाला मांडायला पाहिजे दुःख वाटतं की म्हणजे मांडायला पाहिजे हा प्रश्न तिथं म्हणजे मांडला पाहिजे उचलून धरला पाहिजे मुख्य पदार्थ खोट्या केसेस घातल्या खोट्या केसेस हल्ले होत आहेत काय ठिकाणी काय ठिकाणी लुटलं जात आहे पोलिसांच्या या प्रश्नावर या नेत्यांनी काय करावं किंवा काय भूमिका घ्यावी नाही अशा प्रश्नावर जर संघटन मजबूत असेल का नाही तर पोलीस लोक लगेच म्हणजे जास्त बाजूला सरतात म्हणजे खोटे केसेस जर असतील आजपर्यंत लोक संघटित नसल्या कारणानं 
करोड़ों रुपये ची सोने गेहूँ की लेस हैं अमिगे हर पाँच ग्राम तो सांग नर पन नर पाँच ग्राम ये नर पन नज ग्राम सांग नर के पाँच ग्राम पाँच ग्राम सांग नर है नाड़ी सी ग्राम और मिठी उन्हर वैसी दो चेरा मार चेरा भी जैसे जुन्न जाना अच्छे करोड़ों रुपये से नहीं लेकिन आता है जो पर संगठित जाते पड़े अभी चार पाँच के शहर से नौ देता मार कर दूँगी नौ देता कहीं ये ये किसानी संगठन से शहर हाँ एक आठ घंटे चालीस लाख आठ सौ मुझे बढ़ने ना लगता है साढ़े साढ़े इसी ग्राम मुझे साढ़े सत्तर बेचे चालीस लाख आठ सौ आसली लिखे साठ हजार आम बेचे और मैं दूसरा प्रश्न तो मना सब चले से तुम ची का आवर ना है का आवर चाहे माती शुद्ध में एक रुपए वो मगर चीजों प्रश्न विचार लेंगे तेजस ऊपर प्रश्न है ती इतने लोग कंजर्व करने तुम ची उपेक्षा होती है क्या? उपेक्षा माना तो होती है। बस। उपेक्षा होती है कि वहाँ निंदा भी की नहीं जाती है काय में। बस। फायदा करोगे ना? हाँ। अन्य परत ती तुम्हें कोरोना से कहाँ तुम पहले ना मतलब बाहर बोल ना आती हूँ दिल ने कर। क्या होगा दुकान दाय क्या लगे रोट क्या लोग करें हाँ क्या बात है क्या कर तुम्ही को टेबल आती है आती है जो कोई क्या कैसे आप लोग क्या हो दिल पुष्ट में मदद के लिए ऑक्सीजन मशीन दे दिया बेड दे दे खोर दे दिया पैसे दे दे धंधा नहीं दे लोग करें कोरोना से पाद जहाँ लोकन साथी � अपने विषय पर क्यों बजे स्वार्थ तो नहीं तबर मुझे मुझे लोगों जो वो काम आप उसे वोड़ पड़ता है पर पाँच माह वो भी रहते हैं मैं एक जो लोन पाई ले लाई किस्सा एक आटो तो बहुत साल तो तेंचिंग आप इतने सस्ते काम उठ दे वोड़ से लोगों बोलो तू तीन में पाँच माह वो तो मुझे मैं दुकानदार है कि वहाँ समय तो स मतलब कुछ लेते शेड कर जाए तो एक जन सांग तो था तो शेड से माजे लाए मित्र था एक चार पांच लाख रुपए में तो चार शेड करो दे वाले दिन के दिन तो चार साल का डांस शुरू करने का तो चार लोग तो पर क्या लास्ट शेड थे नहीं पैसे दे लास्ट शेड मार के इतने माइक में पर तीस व्यक्ति एक बार शान अंतर जो मित्र है म तैला त्याग शेड से ना उन्हें विचार चुकता त्याग का साय अन्य हाथ चला वो प्रतिरूपण देते हुए तो लोग दुकानदार के शोर दूसरे कोन में लगा भी जो पांच लाख में क्यों शक्त हो माता जो लग मित्र है पांच लाख के ना हाँ दया लाओ ना बस ये उन्हें पांच लाख मित्र तो आई तेज़ चीज़ पांच लाख शब्द टाइम ना � मगे अकुल तो नहीं पड़े हाय क्या नहीं मगे आशा वाला आमलो तो कुछ होना रखा नहीं मुझे कत्ती उड़े भी शास्त्रों दे ता नहीं नहीं क्या मुझे बोल क्यों वह मला माइट दे मुझे क्यों वह मुझे त्यार वाला तो उसे मुझे जब वाला माफ़ लो जाता तो मुझे आमलो तो कोई त्यार वाला किधी होना आज बुटा शहर जो दिस यह विकास होती है शहर जो विकास होता है गरेबान दोनों चीजों दान खूब मोट है मुझे घर गरेबान दो यह शहर से विकास होने वजह क्या है तो बुटा शहर शून्य रहते हैं ये तो कायस नष्ट है आज जो बुटा शहर जो भर भरा टाइम तो गरेबान दो बाज़ वाले के लिए तो कायस दिसना है ये सगलो योगदान ही ऊबा के लिए एक प्रतिकात्मक चौखट ऊबा के लिए आज बुटा शरद गले बंद हो उसको कुछ ना होना है गले भवन ना है गले वो उससे करना पसन्द साड़ी कुड़े जागा नहीं क्यों तेजा आठवनी साड़ी क्यों तेजा गोरोवा साड़ी एक आधा प्रतिक एक आधा स्टैचू को मुबा के लाने ये तुम्हारा क्या उठती आशा होगा कि देश भर इतने कलाएं पान होना थी क्या फर्म उठ नहीं देश भर का मुझे कितने तेरी कलाएं पान होए थे तेरी कलाएं पान होने जो पान होगा 
म्हणजे ते इथल्या स्थानिक लोकांनी किंवा नेत्यांनी का बांधू नये साधारण या व्यवसायाची परंपरा दीडशे दोनशे वर्षाची आहे आणि इथं जर हा व्यवसाय नसता तर आज विदर्भात जी अवस्था आहे की विदर्भातल्या लोकांना अक्षरशः रोजंदारीवर ऊसतोडीला किंवा हमाली करायला जावं लागतं काही वर्षापूर्वी म्हणजे शंभर वर्षापूर्वी या तालुक्याची अवस्था अशीच होती हा व्यवसाय नसता तर इथल्या लोकांनाही ऊस तोडीला रोजंदारीला बाहेर जावं लागतं किंवा व्यवसायामुळं इथल्या तालुक्यातला माणूस माणसात आहे इथली घरं जाग्यावर आहेत इथली गावं जाग्यावर आहेत असं असताना शंभर सव्वाशे वर्ष गलाय बांधवासाठी इथं काहीच होत नाही शहरात काहीच उभं केलं जात नाही किंवा तालुक्यात काहीच उभं केलं जात नाही ही शोकांतिका नाही का हो शोकांतिकांचे गलाय बांधवांच्या कामाचं किंवा त्यांच्या मदतीचं बेनिफिट घेणारे लोक यावर का काम करत नाही आम्ही त्यांना काय हक्काने सांगू शकत नाही का नाही आम्ही म्हणजे आजपर्यंत कोणी मागणी केली नाही ती आणि आजच्या लवकरच आम्ही मागणी करणार आहे ते एक वर्ष झालं तो माझ्या विषय डोक्यात तो विषय म्हणजे एक गलाय बांधवाचं फार मोठं जागा असावी त्याचं स्टेच्यू असावा सर्वांना एकत्र येण्याच्या देशातल्या म्हणजे लोकांसाठी एक बनवायचं भवन असं एक मी स्वप्न पाहत आहे म्हणजे उडाशी ते स्वप्न आहेच ते स्वप्न लवकर साकारावं आणि साकावं आणि त्याला आपल्या राजकर्त्याने जर पाठिंबा दिला पाठीशी उभं राहिलं तर लय लवकर होऊ शकतं दिला म्हणण्यापेक्षा तुम्ही हक्कानं आज तुम्ही जस्ट आहात अनेक वर्ष या व्यवसाय येतात तुमचं स्वतःचं पण योगदान या भागासाठी आहे तुमचं सामाजिक काम खूप मोठं आहे तुम्ही सांगत नाही तुम्ही अनेक ठिकाणी अनेक लोकांना मदत करता अनेक ठिकाणी लोकांच्या अडीअडचणीला सामाजिक कामासाठी उभं राहता तुमच्या वयाचा कामाचा आणि योगदानाचा विचार करता तुम्ही या लोकांना हक्कानं सांगू शकता की मला असं वाटतं की तुम्ही त्यांना हक्कानं सांगावं की बाबा तुम्ही आमचा लाभ घेतात तुम्ही या लोकांसाठी काहीतरी करा लवकरच आम्ही हे निवेदन त्यांना देऊ येथील राजकर्त्यांना किंवा म्हणजे आणि अजून देशातल्या सर्व गलाय बांधवात मिळून जर दिलं तर त्याचा प्रभाव पडून लवकरच एखादा रस्ता निघून हे कार्य पूर्ण देशभर जाईल छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात मधोमत जागा घेऊन जर तो स्टॅच्यू केला तर तो खऱ्या अर्थाने गलाय बांधवांचा सन्मान आम्ही त्याच्यावर चर्चा चालूच आहे आणि प्रयत्न लवकरच सुरू करून या राजकर्त्यांना बी आमचं म्हणणं मानणार आहे त्यांच्यासमोर त्यांनी अशी मागणी एक वर्षभरापूर्वी आम्ही पण नगरपालिकेकडे केली पण त्यानंतर कमी या होय करायचा यातच ते थांबलं गेलं म्हणजे ते थांबलं गेले ते काय म्हणतात ना रडलेश्वर बाळाला आई सुद्धा दूध दूध पाच आम्ही रडलोच नाही असं तुम्ही कमी पडताय हा हा असं म्हणजे कमी आम्हीच पडलो पण मला असं म्हणायचं तुम्ही रडायची गरज नाही कारण तुमच्या योगदानाचा सन्मान तुम्ही तुमच्या योगदानाचा सन्मान तुम्ही नाही मागायचा नाही तो इथल्या लोकांनी करायला पाहिजे तो सन्मान आम्ही तुम्हाला द्यायला पाहिजे आणि तो सन्मान आम्हाला द्या म्हणून तुम्ही रडायची गरज नाही बरोबर आहे तो सन्मान आम्ही आमचंच मन इतकं मोठं असायला पाहिजे इथल्या स्थानिक नेत्यांचं किंवा लोकांचं याचा अर्थ या लोकांचं मन छोट आहे तुम्ही म्हणत तुम्हाला नाही म्हणता येणार पण मी म्हणतो कारण खरंच तुम कलाई बांधवांचा योगदानाचा जर विचार केला आणि ते योगदान वजा केलं तर या तालुक्यात कुसळाशिवाय काही उरत नाही ज्या भागाचं नंदनवन ज्या कलाय बांधवांनी केलं त्यांच्या सन्मानासाठी त्यांच्या गौरवासाठी जर शंभर शंभर वर्ष वाट पाहावी लागत असेल आणि तुम्हाला लढायची जर वेळ येत असेल तुम्हाला मागणी करायची वेळ येत असेल तर हा करंटेपण आहे हा इथल्या नेत्यांचा करंटेपण आहे इथल्या लोकांचा करंटेपण आहे आणि शोकांतिक आहे मला म्हणायला काही हरकत नाही कारण खरोखर हा करंटे पण आहे हा कृतज्ञ पण आहे सर्वांच्या पचण्यात लवकर याच्या एक कार्य सिद्धेच जाईल आणि सर्वांनी मिळून जर ठरवलं तर काय हे अवघड बी नाही अवघड काहीच नाही आमचं स्वप्न पूर्व होईल मग हे स्वप्न लवकर पूर्ण हो तुम्हाला तुमच्या संघटनेच्या कामाला माझ्या खूप खूप शुभेच्छा आहेत तुमच्या मनातलं इथलं गलाय भगवानचं जे स्वप्न असेल स्टॅच्यूज जे स्वप्न असेल ते लवकरात लाग लवकर साकार व्हावं देशभरातल्या गलाय बांधवांची ज्या अडीअडचणी आहेत त्या संपुष्टात याव्यात गला व्यवसायाला आणि गलाय बांधवांना पुन्हा जुने सुवर्ण दिवस यावेत जुने परवाडीचे दिवस यावेत या मी शुभेच्छा देतो भाऊ तुम्ही स्वतः प्रवचन करता पुस्तक पण लिहिता वर्तमानपत्रात पण लेखन करता 
तुमचे असंख्य वाचक आहेत अतिशय मोठमोठे लोक तुमचे वाचक आहेत जय सिंगापूरसारखे डॉक्टर दत्ता भोसलेसारखे किंवा आपले सातारचे कथाकथनकार अप्पा सर खोत त्यांच्यासारखे तुमचे वाचक आहेत पण मला असं तुम्ही दक्षिण भारतात पारायण सोळा करता इथलं जे ज्ञानेश्वरी पारायण आहे ते तिथे गेली पंधरा ते सोळा वर्ष अवैधपणे चालवलं त्याबद्दल काय सांगाल नाही हे मला काय वाटतं विज्ञान आणि अध्यात्म्याची जोड असेल तर आपण म्हणजे प्रगती अजून छान करू शकतो कारण विज्ञान तुम्हाला पैसा कमवायचा कसा हे शिकवेल आणि अध्यात्म तुम्हाला पैसा कसा टिकवायचा हे शिकेल तर ह्याचं म्हणजे हे दोन्ही असे तर आम्ही आमच्या घरचं पाडा नाही आम्ही होता वाईट थोडं म्हणजे एक ना आम्ही नाही काहीतरी देण्यास एवढे लोक फंड देतात हा फंड कुठे वेस्ट खर्च जाऊन लोकांचा ह्याच्यातून काहीतरी म्हणजे पालत्या गाठी पाणी वाटण्यात काही अर्थ नाही काहीतरी म्हणजे आपल्याला याचा फायदा काहीतरी करता आला पाहिजे ना लोकांना पोचलं पाहिजे आपण फक्त वर्ष मोजण्यासाठी पारायण करा मी एवढे वर्ष पारायण केली वीस वर्ष केली पंधरा वर्ष लोकांचं असं परिवर्तन किती झालं परिवर्तन जर होत नसेल लोकांत परिवर्तन म्हणजे काय परिवर्तन तर काय परिवर्तन हवं आज प्रत्येकाचं कौटुंबिक जीवन बघितलं की नाही उद्ध्वस्त झालेली घर आहेत तर आम्ही काय आता ठरवले या वर्षी तरी जो प्रवचन करायला आम्ही सांगितलेल्या विषयावर तू प्रवचन करायच आम्ही जो विषय देऊ त्याविषयी प्रवचन करायचं आज कुठल्याही कुटुंबात वयस्कर लोक आहेत ती हे सुखी नाहीत आजचं जे प्रश्न आहे त्या प्रश्नावर चर्चा आपल्या पारायण मंडळातनी कीर्तनातून प्रवचनातून हे प्रश्न कसं सोडवायचे ह्या विषयाकडे जर जो समाजाची आणि सांगणारा नाही हे विषय घन आहेत आज अशा वेळेला जर तुम्ही पौराणिक कथा किंवा हे सांगत असाल तर नाही ना तात्पुरतं सांगा उदाहरण द्यायपुरतं पण तेच नाही जे आज प्रश्न आहेत ते आणि अशा प्रश्नांना एवढ्या दिवस सात दिवसाचं पारायण असतं हे सात दिवस लोक येतात आणि ह्याच्यातून म्हणजे भरपूर परिवर्तन बीज आहे आणि शेवटी आपण विचार करायचा आपण हजार दिवस लावतो नऊशे नव्याण्णव जरी बिजल आणि एक जर ते होत राहिला तरी आपण सक्सेस झालो तर बऱ्याच लोकांमध्ये ह्या गोष्टीच लहान लहान मुलांनी म्हणजे ते संस्कार आणखी पडले आता आम्ही एव्हेलोमेंट करतो त्याच्यापेक्षा सेलममध्ये जो पारायण सोहळा होतो एक हजार भर बहिणी आई बहिणी असतात कीर्तनाला मला वाटते भारतात महाराष्ट्रात कुठल्या कोपऱ्यात इतकी गर्दी नसेल सात दिवस म्हणजे बसायला जागा नसतात फक्त बायकांना हालमध्ये आणि अतिशय परिवर्तन आहे आणि हे परिवर्तन कुठं आहे लहान मुलात नाही हे भविष्य आहे देशाचं लहान मुलातलं परिवर्तन म्हणजे जे वयस्क आहे तिथे सुधारून काय करायचे त्यांचा काय फायदा नाही पण हे लहान भविष्य हे भविष्य सुधारलं पाहिजे आणि लहान मुलाचा याच्यावर चांगला अतिशय चांगला प्रभाव आहे तर हे याच्यातून म्हणजे एक समाज घडतोय आणि अजून चांगलं कसं याच्यातून आपल्याला लाभ घेता येईल त्याचा प्रयत्न केला पाहिजे नाहीतर वर्ष मोजण्यासाठी मे शंभर वेळा ज्ञानेश्वरी वाचली याच्यासाठी सांगायसाठी तुम्ही वाचवा म्हणजे त्याच्यातून काहीतरी घेतलं पाहिजे आपण म्हणजे त्यानं केलं म्हणून न्याय केलं हे नाही का करायचं याच्यासाठी करायचं आपण रस्त्यान चालू आहे आणि एखाद्याने विचारलं का चाललं कुणी चाललंय तर ते काय म्हणा तो चालला तेव्हा वागे मी चालू हे उत्तर नव्हतं ना काय तर उद्देश पाहिजे तर असं ज्या वेळेला पारायण तिथं करतोय म्हणून मी नाही का करायचं हे आपल्याला उद्धव माहीत पाहिजे ह्याच्यातून काय समाजाचं परिवर्तन तर भलं मोठ्यात नव्ह पण जी लहान पिढी आहे त्यांच्यावर अतिशय चांगला प्रभाव पडतोय आणि ते घेतात ना लहानपणापासून मिळाल आम्हाला ते लहानपणी मिळालंच नाही तर ते आता आहे म्हणजे चांगला आहे हे त्या भागात बी आता शेलमध्ये बी सात आठ वर्ष झाले आमचं या वर्षी सतरा वर्ष आहे चेन्नईला आहे आमच्या अगोदरपासून चेन्नईमध्ये चालतं तर हे चांगलं परिवर्तन आहे आणि त्या ठिकाणी हजार दीड हजार लोक जमतात म्हणजे चांगली प्रतिक्रिया चांगली आहे शेलम ठिकाणी आणि याचा 
त्याचं एम पी चांगला आहे म्हणजे रिझल्ट चांगला आहे लहान मुलं जर परिवर्तन होत असेल तर छान पैकी आहे केला एका अर्धा पाऊन तास भाऊनी अत्यंत मनमोकळेपणाने त्यांचा स्वतःचा प्रवास स्वतः कुठल्या परिस्थितीत न घालाव्यापेक्षा निवडला पर परप्रांतात कसे राहिले तिथे दिवस कसे काढले त्यातनं संघटना कशी उभी केली आणि संघटनेचं काम करत करत आज ते लोकांना कसं कसं मदत करतायत ही संघटनेचं काम आणि त्यांचा व्यक्तिगत प्रवास आपल्यासमोर मांडला भाऊ इथं आला तुमच्याशी मनमोकळ्या गप्पा मारला गप्पा मारल्या त्याबद्दल मनापासून धन्यवाद धन्यवाद